云城，没事吧？啊。妈，我这，我这手不会，不会变成残疾吧？哎呀，不会的，云城，你这个养一段时间就好了，回头妈多炖点汤给你喝啊。就是，好好养养，肯定能好。会好吗？会。嗯，我不会成为家里。这就是你带领的筹备小组，爸，您这一说垫资，等于以前的工作都得推翻重来，员工的意见非常大。哼，一点小意见就要闹情绪、闹罢工吗？我告诉你，不管怎么样，今天你一定要把事情给他平息下来。爸，还有啊，您突然要求施工企业垫资五千万，但施工单位也有意见，工作难度很大。你这话什么意思啊？你是跟他们在一条线上的，爸，我不是这个意思。工作我可以去做，但是，他们都是一些老员工。老员工怎么了？他们要是不满意的话，就叫他们来找我谈。是。等等，这是一个原则性的问题，我是绝对不会妥协的。你就去告诉他们，要是愿意做的话，就回来好好的上班；不愿意干的，就立马走人。这样不合适吧？他们也只是表达一下个人意见而已。什么意见？一点小意见就闹罢工？哼！我从商几十年了，从来还没看过有像这样的员工。要是谁在闹罢工的话，我就把总承包方案改为分包方式进行招标。爸，您消消气儿。这样，这个问题我来解决。我一定让他们按照您的方式办。就照这个方式执行，没有什么好说的。一定要问清楚，张总，接下来怎么办？还继续罢工吗？大家都表态了，都听你的。算了，邓明觉挺坚持的，让他们回去上班。你告诉他们，快捷酒店这个项目肯定是我负责，我不会亏待他们。好，谢谢张总。反正大家意思就是说，你要干什么就干什么，你去忙吧。
喂，你好，哪位？喂，您好，是宁小姐吗？嗯，我是，请问您是？啊，我们是一家投资公司。我听朋友说，您需要挺大的一笔周转款项是吗？现在还需要吗？啊，请问您是从哪儿听说的呀？啊，我们投资界的朋友挺多的，互相都是通气的。哦、啊，这样啊，嗯、呃，我们经营公司呢，现在确实需要五千万的贷款。不过只需要短期周转一下就可以了。哦，这样啊，我听我那朋友说，你们需要的资金挺大的，他怕他一个人拿不出那么多钱，所以就把您的电话告诉我了。真的吗？那太好了。嗯，我有很多的问题想问您，电话里面方便说吗？啊，方便方便，您说。您的公司是您一个人独资的，还是有其他的经纪人啊？嗯，独资是独资，不过我老公也有参与经营。那您方便把您老公的电话和姓名告诉我吗？嗯，这样啊，那为什么需要提供他的姓名呢？呃，您千万别误会啊，我们公司要对我们的每一笔资金负责任。如果您有其他的经营人，我们是需要坐下来一起聊一聊的。哦、嗯，这样啊，那。我需要先回去和我老公商量一下。宁小姐，这个公司你有负责吗？这么点小事儿，还需要向先生请示啊？嗯，不是不是，您别误会，是这样的，呃，因为我们公司呢一直是我老公在打理，所以有些东西我还不太清楚，我需要回去熟悉一下。这样吧，我晚一点给您短信，然后我再和您确认，行吗？您不用给我短信了，如果您确定下来的话，可以直接给我来电话。好的，那我晚点打给你。好，我等您电话，拜拜。这个丈娘，没想到还防范的这么严密，这下可好，还要等等。喂，老公，下班一起吃晚饭吧，我有重要的事情告诉你。好。有什么好谈的呀？你别这样嘛，好歹我得弄个明白。到底为什么？你告诉我。你问那么清楚有什么用吗？我真的很想知道。我都跟你说过了，这都是命。如果这是命的话，老天爷不会安排我再跟你见面。明觉，这辈子是我对不起你。如果有下辈子的话，我再还你好不好？是不是因为阳光集团的关系？如果是的话，我可以辞职。我让我的女婿来接我的位置。不要。为什么呢？如果有一个人处处的算计你，针对你，一味委曲求全的话，会不会有用？要是我的话，我会得寸进尺。真的吗？家人会不会接受我？会，我保证。嫁给我好吗？答应我了
，那你不可以变卦。你看这样好不好？我今天晚上带你回去见我家里人。今天？对，就是今天。林姐，我不会反悔的。就是这样。正啊，这哪儿打包的？不错呀，打包，这是我自己做的，好不好？你竟敢说我是打包，太过分了！我告诉你，这个是你啊，你别欺负你自己。哎哎哎，那这个呢？这个是谁啊？这个，这是小张扬。哎呀，想整事儿是吧？啊？好，来吧，我拿过来。我正要找你麻烦呢，为什么往我公司座机打电话？说了多少回了？嗯，嗯，对不起嘛，那天也是因为垫资的事情，所以，所以以后绝对不允许，记住了。吃饭，走，吃饭。哎呀，我对那垫资的事儿怎么样了？嗯，对了，今天有个女的给我打电话，她还问我们公司的实习经营人是谁。嗯，公司经营人是谁？这个女的你认识吗？我也不太清楚，可能是前几天介绍的那个刘总，他没什么实力。我估计这女的应该是他介绍的。他今天问我公司的经营人是谁，老公叫什么。电话是多少？你告诉他我的名字了吗？没有。我的电话号码你给他了吗？也没有。他电话号码给我看看。那就是这个。领导让你们怎么做你就怎么做就完了吗？你以为买菜呢？讨价还价的。喂，老公，我刚才打电话去问了，那边说垫资的数额太大，有点困难。呃，我现在在忙呢，这样你们再商量商量，我一会儿给你打过去啊。重做。好，听你的。手伸的够长的。把这个女的电话屏蔽掉，另外千万不要跟别人提我的名字，记住了。嗯，那垫资的事儿呢？先放一下吧。你把那家企业在网上的资质证明给搞定了，另外呢，别的事儿我我来我来办吧。好，我知道了。你感觉那个女的有多大岁数？听声音。大概二三十岁的样子吧。二三十岁，那你怎么那么没脑子呢？二三十岁的女孩有那么有钱吗？嗯？哎呀，我也没有想那么多嘛。其实我们要那么多钱有什么用啊？我就想和你在一起，好好的就行了。吃饭。嗯，介绍这么多对象有什么用啊？明爵呀，连看一眼都不看。妈，妈，怎么了？怎么了？啊，我跟带那女人正赶过来呢。哪个女人呢？就她那女朋友啊。啊，这就来了？可不就来了吗？
，更让我们好好准备一下。说人家头一次上门啊，千万不能失礼。那我去换件衣服，我也得去换件衣服。兰心说的可漂亮了，别回头把我比下去了。嗯，走，妈，走。好看，非常的好看。来，照个镜子。来，戴上这个试试。这么小的？对呀、啊。你配你这件衣服，喜欢吗？这是要上哪约会去啊？兰心，你也赶紧回去换件衣服。一会儿你爸爸要带女朋友来家里，女朋友，就上次你说的那个呀。啊，我想起来了，给张岩打个电话，让他赶快回来，一家人呢都见见他。奶奶，张说他要跟客户吃饭，可能晚一点回来。奶奶，我赶紧去换件衣服，那个阿姨可漂亮了，赶紧去吧。家喽，林晨，想开点儿，凡事都往好处想，康复治疗之后，说不定就好了呢。啊，那什么，姐，呃，我想出去散散步。我陪你去。不要，我想一个人走了。走了啊。注意安全啊。妈妈，我想喝水。渴了。嗯。妈给你倒水啊。嗯。喂，叔叔啊。啊，舅舅出去了。是谁啊？是向南叔叔。给。哎，谢谢。我女儿兰心。嗯，阿姨好。啊，兰心好。奶奶他们在客厅等着呢。哎，好，走。没事。啊，走。来看看。那客厅就在那。来，哎，来了来了。嗯。妈。给你介绍一下，妈，这位就是李琴，这是我母亲。阿姨好，好。哎，这个是我妹妹明明。你好。你们以前见过的。嗯，啊。哎，别愣着了，坐，快坐呀。明明，你还愣着干什么呀？赶快让朱阿姨泡点水去啊！哦，好，好。哎，明菊。哎，哎，李晴，快吃点水果。来来来，吃点水果。昨天都已枯萎，掐断旧恨，重新爱。再简单的幸福，都是要用心才体会。右手坏了，不会左手都用不了。无法捍卫。李厂。总是要微笑面对。我要和你一起嗅到阳光的。香味，明天很美，明天一定很美，让那些磨难都统统去。
见鬼，明天很美。哎，弄了半天，没想到还是这个李青。他可真有本事，让我哥惦记了快三十年了吧？李晴啊，啊，听说你跟明明一样大，看你挺年轻啊。<笑>阿姨，明明看着也挺年轻的。奶奶，我回来了。老公，你回来了、啊，赶紧来打个招呼。这是我爸的女朋友李阿姨。哦。李阿姨。你好，我叫张扬，是兰心的老公。你好，张扬，我叫李晴。你们是不是认识啊？没有，好像是以前在哪儿见过，但记不清了。我想你们应该见过的。哦，我都忘了告诉你。他女儿就是我们阳光酒店的林叔，林经理。林叔。哦，那难怪了，那可能以前在酒店遇到过吧。哎哎，坐，坐着说。哎，哥，你是不是还少说了一点？他就是你当年的那个初恋情人。李、哎、敏，这么多年能凑在一起，也是个缘分。林叔这孩子不错，你呀、啊、生了个好闺女。阿姨，哎呀，不错有什么用啊？眼光不好，找个老公啊，不是个东西。听说你们家破产以后，那老公啊非要跟林叔离婚，这林叔一个人呐、啊、养一大家子，还真是不容易。是啊，我们那个女婿啊，就是看中了我们的家产。才跟林叔结的婚，这一破产没几天就离婚了，转眼就找了有钱人家的女儿再婚。哎呦，这个男的呀，也真是呢，就是为了别人家的钱。谁家姑娘这么倒霉呢？是啊。奶奶，爸，李阿姨，你们先聊，我上去发一个邮件。嗯。工作，工作。爸，阿姨，我也上去了，你们再坐会儿。好。真是没想到，我爸的女朋友。居然是林叔的妈妈，那林叔以后岂不是就是我姐姐？难怪我爸让我跟他搞好关系。你不喜欢林叔啊？还真的有点不太喜欢他。那麻烦大了。你说他妈要是跟咱爸结了婚，那你不得天天见到他，烦死了。总不至于他妈嫁过来，他也跟着过来吧？那谁说的准呀、啊？他家条件也不好，说不定一家人全过来了，<笑>这可热闹了。我觉着你还不如劝劝爸呢，都这么大岁数了，还结什么婚呢？怎么？你怎么还抱怨起来了？不是我，不是因为你不喜欢他吗？不喜欢林叔，所以我才那么说的呀。哎，对，那个，咱妈她知道爸谈恋爱吗？知道。听口气，挺沮丧的。不过我爸也说了，有些事情过去了就是过去了，不可能再回来。那是你亲妈呀，你也知道她沮丧。我觉得，我觉得咱妈心里面还想着咱爸呢。以前在美国的时候，她跟我聊过，她说呀，她挺后悔跟咱爸离婚呢。我觉得是这样啊，你倒还不如撮合一下你亲妈。跟爸在一块儿，那一家人多开心呢、啊，是不是？我爸自己的事儿，他自己会做决定，不用你来操心。
去。喂，啊，李总，啊，好好好，您您等一下啊，您等一下，妈，对不起，我有点事情，先讲个电话，妈，多聊一下。嗯，喂，李晴，到我这儿来坐。哦，李晴啊，既然明爵把你带到家里边来，他肯定是想你结婚的。有些话呢，我也得唠叨唠叨。啊，我们家呀，就是一个兰心，是个孙女。明爵呢，他没有儿子，我呢，很想添一个孙子。你看我们家这么大的家业。以后你说给谁呢？妈，人家头一次上门，您说这个干嘛呀？咱家不是还有兰心和张扬的吗？回头呀，让他们俩努努力，再给您生个重外孙，不就能继承家产了吗？去，那张扬再说，他也是外人呢。李晴啊，嗯、呃，我跟明爵呀，介绍了很多很多年轻的姑娘，他都没看上，就看上你了。你已经有俩孩子了，我不能逼你，你明白我什么意思吗？嗯、这么晚了。妈怎么还不回来？怎么了？我看你心里好像不开心啊。是不是我妈说什么了？没有，我妈挺好的。就是她说你还想再有个孩子，可是我年纪大了嘛。我还以为什么大事儿，没事儿。我妈她就这个样子，别理她。平常就喜欢唠唠叨叨的。我们两个结婚是我们两个的事儿。再说，我们已经有了凌晨了，还有张扬那个女婿，还要那么多孩子干，对吧？好了，笑一个。嗯，放轻松，没事的啊。姐，嗯，回去了以后，你跟林叔说说我们两个的事儿。要是他不同意的话，那我来做工作好了。啊，知道了，你快点回去吧。我妈今天说的话，你别放在心上啊，有我呢。好了好了，快点回去吧，我看着你开车啊。那我走了。嗯。慢点啊。到了以后打个电话给我啊。天游那么深吗？真的假的？你找我干嘛？有事儿跟你聊聊。我跟你有什么好聊的呀？是不是我要变成你的新岳母了？你又来攀我这些高枝啊？跟这事儿有关系。我找你就是想问问你，怎么样才能跟我的岳父分手？我为什么要跟他分手？你不觉得咱们这样的关系，住在同一个屋檐下？很尴尬吗？尴尬吗？我不觉得尴尬。啊。张扬，当初你为了攀高枝抛弃了我们家林叔，你知道这叫什么吗？这叫三十年风水轮流转，你妈说的。好啊，那我就把你盗窃的照片拿给大家看看。你说邓家人看完以后，你这风水还能转得起来吗？嗯。
，眼熟吗？谁的手机？我的呀，你怎么拿我手机干嘛？这老毛病，就是不敢，手不干不净的。你知道我接了个电话吗？嗯，我亲耳听见的，那个人说是你指使人把我们家凌晨手给打残了。这个畜生怎么什么事都干得出来啊？我告诉你，我从来没有指使任何人去伤害林晨，这事儿跟我一点关系没有。你说话要注意了，任何事情要讲证据的。你别你接了个电话，你录下来，这样行，懂吗？言归正传吧，呃，怎么样才能跟我岳父分手？跟我分手，也可以。首先呢，你要从阳光辞职，然后跟蓝星离婚，最后去公安局自首，这样就分手。非要逼我是吧？行，那我就把你的犯罪照片拿给邓家人看，你看你还进得了邓家的门吗？想和我鱼死网破，我奉陪到底。说啊，你回来了，我就想给你打电话呢。你上夜班去啊？嗯，佳佳呢？凌晨看着呢，你快回去吧，不早了，好好休息啊。慢点啊，路上小心点。哎，怎么跟他说如果我跟林叔真成了姐妹，她应该不会再缠着向晨哥了吧？一定不能让李青嫁给邓明觉，不然早晚会出事。林叔。你怎么在这儿？我担心你一个人走夜路，上次的事情你都忘了吗？啊，对了，最近凌晨怎么样了？凌晨，上次你劝过他之后，好多了。他想跟你一起学摄影，我觉得不太好。为什么不好？我愿意教他。可我不想欠你的人情啊。我想教凌晨是因为。林成是我兄弟，不欠人情的。那最好了。您好，您拨打的电话正在通话中。难道是哪儿漏了破绽？怎么打了他那么多电话，总是在通话中？我就是来找你聊聊天。难道你不知道我爸跟你妈要结婚了吗？结婚？嗯。他们俩不在一起了。谁说的？你妈昨天还去了我们家里，跟我奶奶见了面。我爸也说了，要抓紧时间准备他们两个人的婚礼。我妈昨天去你们家了。是啊。你妈是叫李琴吧？昨天跟我们一家人都见面了。对了，你是比我大吧？那我以后可就得管你叫姐姐了。怎么了？你还不想认我这个妹妹？啊、哦，太突然了，我没做好准备。是啊，我也觉得太突然了。林叔，我可以接受你成为我的家人，不过。
你以后要是成了我姐姐，我看上的东西，你可得让着我啊！我还有很多事要忙，我先出去了。姐姐，以后你可要让着我哦。你是不是又去邓总家了？啊、嗯，咱们不都说好了吗？如果你非要嫁给邓总的话，佳佳怎么办？张扬迟早都会知道佳佳的，而佳佳也会知道张扬的存在。你考虑过佳佳吗？你说，妈嫁给邓明觉，是因为我真的喜欢他。张扬，张扬这个人你也不是不知道。你越是怕他躲他，他就越嚣张。你只为了你喜欢，那佳佳怎么办？你为咱们一家人考虑过吗？佳佳的爸爸已经死了，张岩根本就没有一个资格当父亲。佳佳没有爸爸，你能骗得了自己，骗得了别人吗？妈，我求你了，不要嫁给邓总好不好？不去招惹张扬行不行啊？咱们就一家人好好过日子，行吗？林叔啊，自从张扬让你打掉佳佳那一刻起，佳佳就已经没有爸爸了。而且你让我们怎么过安稳的日子？凌晨没有工作，我也没有稳定的工作，我们一家人怎么安稳啊？说到底，你还是嫌咱们家太穷了，想过好日子是吗？好，随便你。林叔，你一直躲着是没用的。这些事情总是要面对的。你妈要嫁给邓明觉，你知道吗？这跟你有关系吗？怎么跟我没关系？邓明觉是我岳父啊。这不挺好的吗？你马上就有岳母了，这个岳母你应该不陌生吧？你什么意思啊？咱们俩在一个酒店里面工作已经很尴尬了，你还让你妈到我家里来搅和？你们到底想怎么样啊？你们一家人非要跟我过不去吗？我们一家人早就想离你远远的了，可是老天开玩笑。无论走到哪儿，都会让你遇见我们。你还有事吗？没事，我走了。